กราบสวัสดีครับผมมิสเตอร์สกาวแบร์ครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะหยิบเอาของเล่นของสะสมอะไรมารีวิวเนี่ยเดี๋ยวเราลองมาดูกันดีกว่านะครับโอเคนี่ครับวันนี้ผมหยิบของเล่นของสะสมจากค่าย m a c f a r l a n t o y มานะครับผมอ่าก็เจ้าตัวนี้มีชื่อว่าสปอนนะครับผมก็ได้ไปทำการบ้านมานิดๆหน่อยๆนะฮะรู้มาแค่ว่าคนที่สร้างหรือว่าคนที่คิดค้นเจ้าตัวนี้เป็นเจ้าของแบรนด์แบรนด์นี้นะครับหรือแบรนด์แม็กฟาเรนทอยนะครับแล้วพี่แกก็เป็นนักเขียนการ์ตูนมาด้วยนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้เป็นถือว่าเป็นตัวแจ้งเกิดในการเขียนคอมิกนะครับที่ทำให้เขาเนี่ยมีชื่อเสียงขึ้นมาครับซึ่งจริงๆแล้วเขาก็เคยเขียนกับการ์ตูนคอมิกให้กับค่ายใหญ่ๆมาแล้วนะฮะแต่ว่าออกมาอ่าออกมาแล้วทำบริษัทเองเป็นบริษัทโนเนมนะครับแล้วก็เขียนคอมิกในเรื่องสปอนออกมานะครับแล้วเจ้าคาแรคเตอร์ตัวนี้ก็ดังครับผมจากนั้นมาผมก็เลยคิดว่าตัวเนี้ยน่าจะเป็นตัวแจ้งเกิดสาหรับมิสเตอร์แม็กฟาเลนนะครับซึ่งเขามีชื่อว่าทอดนะครับทอดหรือว่าว่าที่ในวงการเขาเรียกกันว่าทอดแม็กฟาเลนนะครับโอเคเกินนำกันไปแล้วก็ส่วนในเจ้าตัวเนี้ยเขาเพิ่งจะผลิตออกมาเมื่อปีที่แล้วนี่นะครับแล้วผมก็เพิ่งจะได้จับวันนี้นะฮะก็เลยอ่ะขอแนะนำของเล่นจากค่ายแม็กฟาเลนทอยกันมากนะครับซึ่งไอ้น,นี้เขาเขียนว่าสปอนรีเบิร์ดซึ่งผมไม่รู้ว่ามันแปลว่าเกิดใหม่หรือเปล่ารีบอนอะไรเนี่ยฮะก็เป็นคัลเลอร์ท็อปนะครับเดี๋ยวมาดูด้านข้างครับนี่ด้านหลังเป็นแบบนี้นะครับสแกลมาแล้วนี่ครับ m c f a r l a n c o m โลโก้ของเขานะครับ m c f a r l a n t o y อ่ามีทั้ง Facebook, Twitter และ i n s t a g r กรนะครับนี่เป็นด้านล่างกล่องเมมเบอร์พร้อมภาษาญี่ปุ่นนี่งงเรียลนัมเบอร์นะครับด้านข้างด้านหลังด้านข้างอีกข้างหนึ่งนะฮะแล้วก็มีด้านหน้าของเขานะครับโฟกัสละก็โดยส่วนตัวผมว่าก็สวยดีนะครับโดยด้านหน้าเนี่ยจะเป็นแบบวินโดว์นะครับซึ่งทำให้เราเนี่ยสามารถมองเห็นของข้างในได้ว่าฟิกเกอร์เป็นยังไงนะครับมีเอเซอเซอรี่อะไรบ้างนะฮะก็เดี๋ยวผมขอตัวไปแกะเจ้าสปอนตัวนี้ออกมาจากกล่องก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจ้าตัวนี้รายละเอียดด้านในเป็นยังไงกันบ้างเดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับขอเวลาผมไปแกะก่อนนะครับเอาละครับแกะเอามาแล้วนะครับกับเจ้าสปอนนะครับเดี๋ยวเราจะมาลองดูโดยรวมกันนะครับว่าเจ้าสปอนตัวนี้โดยรวมแล้วเป็นยังไงนะครับโอเคนี่ด้านหน้านะครับผมบิดให้ดูด้านข้างนะฮะนี่ด้านหลังนะครับอืมสีสันสวยงามนะครับนี่ครับผมด้านข้างปับ๊บนี่นะครับโดยส่วนรวมของเจ้าสปอนตัวนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมได้ทำการบ้านมันนิดนึงเก็บกับสปอนนะครับฟิกเกอร์เจ้าฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับหรือสปอนรีเบอร์นะครับเจ้าสปอนรีเบอร์เนี้ยทำออกมาถึง2แบบด้วยกันนะครับโดยส่วนรวมแล้วเหมือนกันแทบจะเหมือนกันทุกอย่างนะครับจุดต่างจะมีแค่ส่วนหัวและสีเท่านั้นนะครับผมในเรื่องส่วนหัวที่แตกต่างเนี่ยตัวธรรมดาเนี่ยของผมแบบเนี้ยของผมที่เป็นตัวธรรมดานะครับตัวเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยจะเป็นหน้าเละครับผมช่วงหัวเนี่ยจะเป็นแบบหัวหน้าเละหรือว่าหัวไม่ได้ใส่หน้ากากนะครับ
ในเรื่องของส่วนในเรื่องของสีเนี่ยจุดต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับที่ผมไปยืนดูแลกแพ็กเกจนะครับก็คือด้านข้างนี่นะครับสีข้างเนี่ยของผมเนี่ยจะเป็นดำเลยอ่าดำและแถบขาวเป็นตัววีออกมานะครับแต่เอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยช่วงเนี้ยจะเป็นสีแดงครับผมอ่าแดงพวกโทนพวกชุดของเขาเนี่ยนะครับสีอีกจุดหนึ่งก็คือของอัซซิสซี่นะครับหรือปืนนะครับผมซึ่งถ้าท่านดูดีๆปืนเนี่ยของผมเนี่ยจะมีให้ของหลายโทนนะฮะมีสีของปืนสีของลูกกระสุนนะครับเอ้ยสีของลูกกระสุนนะครับในในแมกกาซีนะครับที่สามารถเห็นด้านในนะครับมุดเอ่ยอะไรเอ่ยนะครับนี่สีต่างของปืนอีกกระบอกนึงนะครับซึ่งตัวเอ็กซ์คลูซีฟเนี่ยที่ผมดูดูมานะปืนเนี่ยจะเป็นสีเดียวกันเลยครับผมอ่าไม่มีไม่มีหลายโทนแบบนี้นะครับก็คือจะเป็นแบบถ้าเป็นสีเทาก็สีเทาไปเลยครับผมโทนเดียวไปเลยทั้งสองกระบอกนะครับซึ่งพอผมมาวิเคราะห์แล้วโดยรวมผมก็เลยเลือกตัวธรรมดามาดีกว่านะครับซึ่งผมชอบมากกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของสีเอ้ยหรือว่าเรื่องใบหน้าอะไรก็แล้วแต่นะครับเรื่องความสวยงามโดยรวมแล้วผมเลือกตัวธรรมดามาเก็บกับตัวนะครับซึ่งเจ้าตัวนี้ผมให้ดูความสดความสูงมันปุ๊บอ่าจากฐานขึ้นไปถึงเอ่อผ้าคลุมเลยแล้วกันนะครับก็อยู่ที่ราวๆแปดนิ้วครึ่งนะครับแต่ถ้าจากเท้าเลยอ่าขึ้นไปตีเลยแปดนิ้วแล้วกันครับผมอ่าก็โดยรวมจะมีเท่านี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยผมจะให้เพื่อนๆได้เห็นรายละเอียดชัดๆกันนะครับว่าในเรื่องของอุตสาหกรรมก็ดีแล้วก็ตัวฟิกเกอร์ก็ได้เนี่ยว่ารายละเอียดของมันเนี่ยจริงๆแล้วเป็นยังไงกันบ้างนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับโอเคเอาละครับต่อมาเราก็จะมาดูกันในเรื่องของรายละเอียดนะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดของอุตสาหกรรมก็ดีหรือว่ารายละเอียดของตัวฟิกเกอร์นะครับผมจะขอเริ่มจากอุตสาหกรรมก่อนเลยแล้วกันนะครับเริ่มแรกเลยก็นี่ครับจะเป็นสแตนนะครับหรือว่าฐานยืนมาให้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นอุตสาหกรรมหนึ่งนะครับเป็นพลาสติกครับฐานให้รายละเอียดเป็นเหมือนพื้นอิดแดงนะครับมีเดือยเอาไว้ล็อกขานะครับผมแล้วก็สปอนนะครับสกรีนลงไปนะครับด้านหน้าก็นี่ครับส่วนของเรื่องปืนนะครับไม่โฟกัสโอเคโฟกัสแล้วอ่าที่ผมบอกไปข้างต้นนะครับว่ารายละเอียดของปืนเนี่ยสีจะไม่เหมือนกับตัวเอ็กซ์คลูซีฟนะครับซึ่งถ้าที่ท่านเห็นก็คือเนี่ยฮะให้สีของลูกกระสุนนะครับหมุดน็อตศูนย์เล็งอะไรพวกนี้นะครับในส่วนของรายละเอียดเดี๋ยวผมลองโซมอีกทีหนึ่งปุ๊บอ่าในส่วนของรายละเอียดปืนเนี่ยก็ทําออกมาได้ผมว่าถือว่าเยี่ยมเลยนะครับตัวนี้มันเป็นตัวแปลงใส่ครับตัวนี้นะครับซึ่งมันเหมือนปืนธรรมดานะครับผมว่าดีไซน์ก็สวยอยู่นะครับส่วนของรายละเอียดก็มีตื้นลึกหนาบางนะครับเท็กเจอร์เขาก็ให้มานะครับไม่ว่าจะเป็นของรายละเอียดของตัวปืนนะครับหรือเท็กเจอร์ที่เขาให้กับสีมานะครับซึ่งโดยรวมแล้วโอ้ก็ทำออกมาได้ดีพอสมควรนะครับผมนี่ครับรายละเอียดเอ่ยสีเอ่ยนะครับต่อไปครับต่อไปเราจะมาดูกันปืนอีกอันหนึ่งนะครับเหมือนเป็นปืนยิงจรวดน,นะครับอ่ารายละเอียดก็เหมือนที่ผมพูดไปนะครับให้หลายโทนสีนะครับสีก็
ให้ออกมาได้สวยครับมีแสงเงาของวัตถุสีนะครับให้เท็กเจอร์ของสีให้อารมณ์ของสีแบบเก่าๆนะครับอารมณ์ของสีสวยอยู่นะครับผมนี่ครับรายละเอียดของตัวงานก็เก็บเล็กๆน้อยๆนะครับพี่ทอดแม็กฟาเรนแกเขาก็เก็บมาให้กับเรานะครับผมนี่ครับสวยงามครับโดยรวมต่อไปเราจะมาดูกันสิงเกอร์กันมานะครับนี่ครับขอเริ่มจากส่วนหัวก่อนแล้วกันนะครับใบหน้านะฮะถ้าท่านสังเกตดีๆเขาจะให้สีของแววตาแบบสองโทนนะครับผมอืมเหมือนกับว่ากำลังเรืองแสงอยู่นะครับซึ่งผมว่าก็สวยอยู่นะครับรายละเอียดสีก็ถือว่าให้ออกมาได้ดีนะครับความละเอียดส่วนตัวนะครับตรงนี้เป็นกระสุนจะเป็นยางอ่อนนุ่มนะครับโปรดระวังครับผมช่วงนี้ขาดได้แขนนะครับรายละเอียดของท่อนแขน QC สีมีนิดนิดหน่อยๆก็ไม่เป็นไรนะครับโดยรวมแล้วสวยอยู่นะครับเข็มขัดนะครับช่องเก็บของต่างๆนะครับโซ่รู้สึกจะเป็นยางนะครับต่อเข้ามานี่ครับเท็กเจอร์อะไรผมว่าเขาก็ให้มาถือว่าโอเคนะครับในส่วนของรายละเอียดกล้ามเนื้ออะไรเงี้ยครับงานปั้นผ้าคลุมนะครับมีเท็กเจอร์มาให้บ้างนะครับสีตกตกหล่นหล่นนิดนิดหน่อยๆนะครับไม่เป็นไรนี่ครับสองพันสิบหกนะครับอินไชน่าแม็กฟอรินทอยอยู่ไหนวะข้างหลังแหวกได้แค่นี้นะครับมันโดนติดอยู่กับตรงนี้ผมไม่กล้าแหวกเยอะเดี๋ยวมันขาดโอเคคำว่าแม็กฟอรินผมหาไม่เจอโอเคไม่เป็นไรโดยรวมแล้วก็ถือว่าใช้ได้นะครับในส่วนองค์ประกอบโดยรวมไม่ว่าจะเป็นงานปั้นสีนะครับรายละเอียดต่างๆนะครับก็ถือว่าโอเคนะครับผมต่อไปเราจะไปดูกันในเรื่องของจุดขยับกันมากนะครับว่ามิสเตอร์สปอนตัวนี้ขยับตรงไหนอะไรยังไงได้บ้างนะครับเ,เดี๋ยวเราไปดูกันดีกว่านะครับเอาละครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันในเรื่องของจุดขยับกันบ้างนะครับว่าสปอนตัวนี้ขยับอะไรยังไงได้บ้างนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มจากส่วนบนหรือช่วงหัวก่อนนะครับตัวนี้ขยับอ่าซ้ายขวาได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถที่จะเยี่ยวคออะไรได้นะครับขึ้นลงไม่ได้นะฮะตรงนี้ขยับไม่ได้นะครับแต่ช่วงนี้เนี่ยช่วงเนี้ยขยับได้แต่ว่ามันแข็งมากครับเนี่ยตัวนี้ผมก็เลยขยับได้นิดหน่อยเนี่ยนะมันแข็งมากนะครับตรงนี้ก็ขยับถือว่าขยับได้นะครับมีจุดขยับตรงนี้มีจุดขยับเหมือนกันนะครับนี่หมุนได้ตรงช่วงข้อศอกนะครับแล้วก็เขาสามารถที่จะขึ้นขึ้นได้เท่านี้อ่าลงได้แค่นี้นะครับติดในในส่วนของงานปั้นนะครับข้อมือหมุนได้ครับ
อยู่ได้ค่างนี้เองก็เหมือนกันนะครับตรงนี้ช่วงนี้นะครับสามารถที่จะหมุนได้นครับแต่ว่าฝั่งนี้แข็งกว่าฝั่งเมื่อกี้บิดไม่ได้เลยก็ไม่เป็นไรนะครับตรงนี้บิดได้เหมือนกันนะครับขึ้นได้แค่นี้นะครับลงได้ประมาณนี้นะครับส่วนที่ท่านเห็นก็คือเนี่ยข้อต่อช่วงนี้จะเป็นอย่างนี้นะครับเข้ามือหมุนได้ครับผม L นี่ L บิดได้นะครับได้เท่านี้นะครับขาขยับไม่ได้นะครับฝั่งนี้แต่ฝั่งนี้สามารถที่จะบิดลงช่วงต้นขาได้นะครับนี่ปิดสายขวานะครับแค่นี้นครับลงมาเข่าขยับไม่ได้นะครับฝั่งนี้หมุนได้นะครับบิดได้เดี๋ยวผมลองจับให้ดูนี่ปิดได้แค่นี้นครับฝั่งนี้ผมไม่รู้ว่าบิดได้ไหมผมแต่ผมพยายามที่จะหมุนมันเหมือนมันติดติดนะครับก็ไม่รู้ว่าหมุนได้ไหมนะฮะโอเคเอาละครับก็จบไปแล้วนะครับกับการรีวิวเจ้าสปอนหรือสปอนรีเบิร์ดนะครับที่พี่ทอดแม็กฟาเรนทอยนะครับแกทำสปอนปลกสปอนขึ้นมาใหม่นะครับในปี2016ปีที่ผ่านมานี่นะครับผมโดยส่วนตัวแล้วสำหรับผมฟิกแอคชั่นฟิกเกอร์ตัวนี้นะครับสำหรับผมแล้วถือว่าโอเคนะครับในส่วนของรายละเอียดความสวยงามสีอะไรพวกนี้นะครับแต่ว่าอาจจะไม่ตอบโจทย์กับคนที่อยากจะเล่นฟิกเกอร์หรือว่าแอคชั่นฟิกเกอร์นะครับเพราะว่าจุดขยับของเจ้าสปอนตัวนี้น้อยครับถือว่าน้อยมากๆก็แทบจะเป็นของเล่นที่วางโชว์อย่างเดียวนะครับซึ่งจะไปจับมันขยับหรือจัดท่าทางให้กับเจ้าสปอนตัวนี้เยอะๆไม่ได้นะครับก็ใครนะครับที่กำลังมองหาหรือกำลังเล็งเจ้าสปอนรีเบิร์ตตัวนี้อยู่นะครับก็ลองดูคลิปนี้แล้วตัดสินใจเอาดูนะครับว่าท่านจะเลือกซื้อเลือกหามาเก็บไว้กับตัวเองหรือเปล่านะครับในส่วนของคลิปหน้าเนี่ยผมจะเอาตัวอะไรมารีวิวเนี่ยก็โปรดรอชมกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม